మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి కార్తీక అమావాస్య రోజున తెల్లవారుజామునే అనగా బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి శుచిగా స్నానమాచరించి ఇంటిని పూజ గదిని శుభ్రం చేసుకుని గుమ్మాన్ని పసుపు కుంకుమ పూలతో అలంకరించి దేవుని పటములకు గంధం అద్ది కుంకుమ బొట్లు పెట్టి పూలతో అలంకరించుకోవాలి నువ్వుల నూనెతో కాని ఆవు నెయ్యితో కాని దీపారాధన చేసి దీపపు కుందుకు మూడు కుంకుమ బొట్లు పెట్టి కొన్ని అక్షింతలు వేసి ఒక పుష్పం సమర్పించి లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావించి నమస్కారం చేసుకోవాలి సాయంత్రం మరలా స్నానం చేసి నాలుగు రావి ఆకులను తీసుకొని వాటిపై గంధంతో శ్రీ అని రాసి కుమ బొట్టు పెట్టి దీపారాధన కుందిలో ఆవు నెయ్యి పోసి మూడు బత్తిలను వేసి ఒక రావి ఆకుపై ఉంచాలి అలాగే మరొక వైపు కూడా రావి ఆకుపై ఉంచి దీపారాధనను చెయ్యాలి అలాగే మరొక రెండు రావి ఆకులపై మట్టి ప్రమిదలను ఉంచి వాటిలో ఆవు నెయ్యి గాని నువ్వుల నూనెను గాని పోసి రెండు బత్తిలను వేసి వెలిగించి ఒక పుష్పం బొట్టు పెట్టి లక్ష్మీ స్వరూపంగా పూజించి ఈ మట్టి ప్రమిదలను రావి ఆకులతో సహా గుమ్మానికి అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి పెట్టాలి ఈ రోజు లక్ష్మీదేవి అర్ధరాత్రి పురవీధులలో ఆకాశ మార్గమున సంచరిస్తూ ఉంటుంది కావున ఇంటి వాకిట్లో ఇంట్లో ముగ్గులు తోరణములు దీపాలతో అలంకరించి లక్ష్మీదేవికి నమస్కారం పలుకుతూ తోత్రములు పూజలు చెయ్యాలి ఈ విధంగా చెయ్యలేని వారింటికి లక్ష్మీదేవి చేరదని పండితులు చెప్తున్నారు అమావాస్య రోజు పూజ గదిలో గుమ్మం దగ్గర ఇప్పుడు చెప్పుకున్న విధంగా రావి ఆకుతో ఎవరైతే దీపారాధన చేస్తారో వారి ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి తప్పకుండా ప్రవేశించి సిరి సంపదలను కలిగిస్తుందని పండితులు చెప్తున్నారు మనం పెట్టిన దీపాలను పన్నెండు గంటల వరకు వెలుగుతూ ఉండేలా చూసుకోవాలి దరిద్రంతో బాధపడే వారు తప్పకుండా ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితాలను పొందుతారు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు